虫饭的仪态又来了。最新一期的中餐厅都看了吗？长沙站迎来最终营业日，有了前几天的经验，合伙人们干活也越来越麻利了。依旧从揽客开始，揽客小分队黄晓明、龚俊、周野来到马栏山文创园寻找顾客，而采购小分队丁真和姚安娜则轻车熟路，速战速决。大家回到中餐厅一起备菜，一切都在井然有序地进行着。客人陆续到达后，腼腆害羞的真真一秒化身点单小能手，穿梭在各个餐桌之间，受苦选手成功完成了下单任务。合伙人们的出菜速度也追得上客人的点单速度，这配合谁看了不说一句“中餐厅合伙人厉害”。经过长沙站营业的磨练，他们已经能够做到从容应对各种挑战，无论是厨艺还是服务方面，都开始独当一面。中野牌胡萝卜炒肉获得了小朋友们的盛赞。在中餐厅打工的日子里，野子的厨艺飞速进步，发型却逐渐在失控，真的是把“打工人”这几个字刻入骨髓了，连发型都顾不上打理。只想着如何经营餐厅了。龚大厨做完小龙虾，再做拿手菜藤椒鱼，色香味俱全，那叫一个的得心应手。而且龚俊不仅煮菜了得，还反应敏捷。小明哥的锅突然起火，龚俊迅速上线，机智处理干锅起火。不愧是演过《你好，火焰蓝》的，对着火的锅喊话的样子是有点祸言附体了。在大家的忙碌中，长沙站圆满结束。随之而来的是一众好评，大家直呼合伙人互动有了家的味道，学员认真营业，简直不要太好看。然而遗憾的是，下一站龚俊就要离开了。早在二十号，他就宣布了要离开中餐厅舞的消息。为了感激其他人的帮助，龚俊在线发文告别，写下“菜狗生涯”，暂告一段落了，并向节目班底黄晓明、宁静、周野、丁真、姚安娜道谢。直呼和你们一起开餐厅非常充实快乐，最后还晒出了龙虾王子手写版的龙虾秘方。可是对于他的离开，很多人都非常不舍，原因不外乎几个：一、干活认真。早在第一期他就立下了 flag， 少说话，多干活。这可不是一句口号。海涛来的时候，大家都跟他们打招呼，转厨房，而龚俊一个人在外边的水池边刷小龙虾，连衣服都弄湿了。宁静让他赶紧换件衣服吧，他说就这样吧。紧赶着跟杜海涛他们打了一个招呼，就赶紧去做小龙虾了。果然是一心只有工作的打工人。节目中一闪而过的镜头可以看到，工具的胡子都有点明显了，显然是太忙了，根本顾不上形象了。别人的菜都陆续做完了，可以有个短暂的休息时间，而他则还在后厨做小龙虾，一直做到最后。客人们都快要买单了，他才出来跟大家见了个面。第一次营业结束之后，大家都说龚俊最辛苦了。确实，他的付出大家都看在眼里。所以说，这样默默做事的勤劳打工人，谁能不喜欢呀？二说话有梗。虽说龚俊认真备菜跟炒菜，可每次他跟其他合伙人聊天的时候，龚俊时不常语出惊人，而且一个镜头或者是一个表情就能制造一个热搜。三总是为大家考虑。第一期，他主动去找丁真玩，陪他聊天，还跟他说让他来自己车上找自己玩。他的哈,哈哈哈还成功感染到了丁真。有这样的人在，欢乐都多了不少。可让人没想到的是，在最后一期竟然出现了小意外。大家都知道，这一期的节目和以往不同，合伙人们在一个移动的厨房里做饭。不巧碰到了下雨，这一次不光是影响到了客人们的行程，也让嘉宾们状况不断。因为暴雨的原因，厨房变得很湿滑，嘉宾们稍有不顺就有被滑倒的危险。镜头中的所有人都在各司其职，龚俊似乎打算要去另一头拿什么东西，但两步半的路刚开始走就出现了意外。正在洗手的丁真就听到了哐当一声，再回头时发现龚俊已经坐到了地上，当场摔了个鲤鱼打挺。若不是双手撑地，他的脸恐怕还会被摔破相，吓得丁真赶紧过去扶他。他不知道发生了啥，但镜头外的粉丝们却看得清清楚楚。就是因为地太滑，龚俊没想到会这样，所以正常行走时突然才会被滑倒了。看着好像挺轻松，借着丁真的手，他很快就站了起来。但镜头下都能看到他的五官在抽筋了。有过屁股墩经验的粉丝纷纷替爱豆心疼，心疼之后就是埋怨。至于节目组为何不做好防护措施，厨房地面油腻湿滑，这是一般人都会知道的常识。如果正常操作的话，应该是为了保证嘉宾们的安全，针对环境做一定的防滑处理。但现在却变成了粉丝们只能眼睁睁地看着偶像摔倒。更让人不解的是，节目组后期用调侃的语气称：“其实你也不是第一个摔倒的。”还放出了嘉宾们的摔倒合集，似乎是觉得这样的意外很搞笑。
。网友们纷纷吐槽称防滑垫并不贵，节目组却不增强了安全措施，反而一次又一次的拿艺人摔跤的话题开玩笑，实在令人气愤。从合集中可以清楚地看到，张亮下雨天时身体横着从楼梯上摔下来，还好有位嘉宾路过，立即护住他的头，才不至于摔得头破血流。苏有朋曾经天内滑倒两次，还自嘲摔多了就感觉不到疼了。当年节目组官方在社交平台上发文，将这次摔倒原因归结为两点：一是张铁林把地拖得太干净了，二是苏有朋鞋子不防滑。除了多位艺人接连摔跤之外，节目组还出现了棚底坍塌的危险事故。当时龚俊正在灶台忙碌着，厨房棚底却突然大面积坍塌，水倾泻而出，冲垮了台上的锅碗瓢盆，吓得他连连后退。中餐厅中大部分男嘉宾身高都在一米八以上，若有男嘉宾正好在棚顶坍塌位置下，那么必定会砸伤头顶，后果不堪设想。然而，出现了如此危险的事故之后，节目组并没有派工作人员在第一时间保护艺人。黄晓明、龚俊、宁静等人在一旁明显被吓坏了，直愣愣地站在原地。等到大家反应过来，劝龚俊赶紧去抢救一盆油，以免让大家在厨房内寸步难行。可以看到，厨房被淹之后已经是一片狼藉，而这些残渣碎片全得嘉宾们来收拾。节目组也并没有人派人帮忙。事后，仅有一位工作人员爬上棚顶，对厨房坍塌的角落进行抢修。以上这些意外引起众怒，不少人指责节目组不反思自身安全问题，反而把这当做搞笑的梗来调侃。也有人回忆起水果台的多起事故，就在前几天，有消息称林志炫在录制《哥哥》的时候，不小心从升降台上突然跌落，整个人一下子突然消失。更让人不可思议的是，升降台下并没有足够的安全防护措施，导致林志炫直接掉在了铁板之上，疑似出现了骨裂的情况。这也是一次非常恐怖的舞台事故。林志炫在摔下舞台后，也没有对现场的工作人员进行指责与呵斥，而是坚持要录制完节目。此外，他还向现场参与录制的观众表示歉意，直到所有的采访和谢幕环节结束之后，才在好友胡海泉的搀扶之下，一瘸一拐地离开了。在采访的时候，也没有拿出这件事情卖惨，或者是博同情什么的。还是水果台，只不过这次换成了吴镇宇和儿子飞曼。参加《爸爸去哪》那会儿，由于保护措施不到位，飞曼眼角受伤，险些危及视力，眼角处还留下了永久性的伤痕。随后，父子俩退出了节目录制。当时，吴镇宇就首次节目组痛斥湖南卫视，觉得是节目组人员不留心，才让自己的孩子受伤的。而且，飞曼受伤了，保险都没有搞定，节目组也没有人来管理一下这件事儿，没有人找他沟通，他非常生气。因为这个原因，他的宣传都不在湖南卫视上了。后来，吴镇宇再也没有让飞曼参加过真人秀节目。比这还严重的还有，于浩明、任嘉轩在二零一零年拍摄爆破戏时惨遭毁容，两人身体和心理上都受到了重创。高以翔录制《追我吧》那会儿突然猝死，年仅三十五岁。这事儿才过去半年，又出现了不把嘉宾安危放在首位的事情。综艺《青春环游记》录制过程中就出现节目组在暴雨的情况下，依旧让嘉宾划船的情况。要知道，当时的暴雨一度引起桂林内涝，景区也早早的宣布停业，但是节目组却铤而走险，没有第一时间撤离。所幸这次并没有发生大碍，但是这种抱着侥幸心理录制节目的现象实在是令人咋舌。要知道，幸运不是每次都会降临，在有前车之鉴的情况下，怎么就不多关注安全问题呢？难道真的是因为见得多了，所以才不当回事吗？对于这些事儿，你们怎么看呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点和关注 ，C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。